尽我的泪丝飘泊，你的脸一闪而过，直到一些线索，在这个时刻，我忍住没有问出口。我记得我。情绪失控着，把我泪流成河，把你所有谢谢勉强不得。我记得我恨过，也疯了，该死的也只愚者。哦，泪湿透了纸盒，爱斑驳了。差不多的新闻快报，影像末与零号将于下午三点钟共同召开新闻发布会，来澄清各项传闻。喂，这件事情你打算怎么做？你你是谁？你不要管我是谁。记者会的事情，我已经帮你想好解决的方法。就照着我的话去做。针对安慧玲的指控，夏末林浩决定召开记者会公开反击。最近有一些不实的言论，已经对于本公司的艺人李夏末小姐造成了严重的伤害。那今天开记者会的目的呢，就是为了要澄清事实。你介入林浩和安慧玲两个人之间的感情的目的是什么？我可以明确的告诉大家，以前我从来没有介入别人的感情，以后也绝对不会。我跟林浩只是单纯的合作关系。单纯的合作关系为什么会导致林浩和安慧玲两个人分手？我不清楚安慧玲为什么会这样说。不过，你想知道的话，可以问他本人。你的意思是，你没有企图要引诱林浩吗？没有。这几张照片，这个人是你吗？你应该还记得这是哪一家饭店吧？如果你没有引诱林浩，为什么会约在这种地方见面？谢谢你的证据，我确实跟林浩见面。那是因为我接到一封简讯，要我去见林浩。如果我记得没错，安慧玲是说，我特意约林浩去饭店，然后穿着透明睡衣出现在他面前。本来我找不到证据，不过你这张照片正好说明了一切。我穿得很正经，并不是透明睡衣，而且我人站在门外，林浩站在门内，这证明了主动邀约的不是我，所以。我绝对没有引诱林浩。你的意思是安慧妮在撒谎喽？他有没有撒谎，我不予置评。我只能说，我没有做他指控的那些事情。林浩，为什么你会为了尹夏沫放弃你跟安慧妮两年多的感情？阿慧妮被送到医院，你曾到医院看过她吗？说话！我和你夏末，怎么来了？安浩，对不起。
，是我误会你了。我一直以为被他肮脏的手段骗走你的心，可是我到刚才知道，原来你还是爱着我的。谢谢你的支持，让我有勇气再出现在大家面前，解决一切。当我刚才收到阿浩派人送来求婚戒指和信，我才明白是我误会他了。其他的心里面还是爱着我的，所以我要揭穿郑源真面目。以下末，你穿透明睡衣，约阿浩到房间吃失败之后，你不死心的又主动到阿浩房间找他。幸好他将你拒于门外，这分明是你三番两次引用阿浩的证据。你居然能把黑说成是白的，这太会说谎了。不过一下，你破坏不了我们的幸福。阿浩，我愿意接受你的求婚，我们重新开始吧。恭喜你。这就是你的求婚戒指吗？很漂亮。林浩，你可不可以告诉我这个戒指是在哪里买的？林浩记性一向不好，你不要问他。连求婚的戒指都会忘记是在哪里买的吗？除非这个戒指不是他买的，是你原本就有的。乱说，这顶是阿浩。派助理去买的，虽然不是他亲自挑选，不过我不在意，只要这个心就够了。你确定要这样自欺欺人下去吗？谎言说多了，有时候只会伤害到自己。你，慧宁，李夏沫，我原本打算原谅你了，但是你连悔改之意都没有。看来我也无需为留情面。林浩，你来说，一下木究竟有没有引诱你？打电话给川连哥的制作人，叫他立刻赶去记者会处理。好。伤害会你。林浩，你以为说出“对不起”三个字，就可以让我甘愿背黑锅吗？安慧宁，难道虚荣心对你来说真的那么重要吗？因为我没有讨好你，你就打我的经纪人；因为我抢了你的风头，你是在拍戏的时候故意呼我巴掌；因为你的戏份被减少，你竟然捏造出我引诱林浩的谎言。你说什么？因为能抢走我的风头吗？我有不要跟到小人物计较吗？阿浩刚才都已经亲口承认了，你还想怎么样？林浩，在你眼里他是宝贝，在我看来，他不过就是一个演员。污蔑我引诱他，也要看他能不能吸引我啊！你既然说我引诱他，那就不要闪烁其词。林浩，请你告诉大家。我怎么引诱你？我对你做了什么？我说了什么？请你详细的描述给大家听。请你说话，你快说话啊！我只能说，我永远感激慧宁在我刚出道时对我的帮助
也会永远珍惜我们在一起的感情。你说这个话的意思，是你怕你说出真相之后，安慧你会在演艺圈没有办法立足，是因为这样，你刚才才跟我说对不起。阿浩跟你说对不起，是很想为你留点情面，你就还利用他的善良胡扯。我拖起这样的人，你你干什么、啊？对不起，不要拍，不要拍了。你这样话是谁动手打人的、啊？是你先动手的，根本就是你们先动手的。你夏末，你说我撒谎。那你有什么证据证明是清白的？有本事你说、啊，你说、啊，怎么样？拿不出证据了吧？我就是他的证据。夏末。是我的女朋友。你不再忍受，让你承受那么多的委屈了，就让我们公开吧。洛心，我们正在恋爱中。少爷，都联系好了，就是我们马上过去帮尹相伯作证。他不是应该在日本吗？是谁准他离开剧组的？我马上去查证。嗯、我在日本听说这件事情之后，打算立刻赶回来，宣布我跟相伯的关系。但是。夏末怕影响我的事业，他很坚强，告诉我他自己可以拆穿谎言。不过，为了事业，却不能保护自己喜欢的人，我觉得这样做是不对的。所以，我特意从日本飞回来，向大家宣告，夏末跟我正在恋爱。安慧你，你相貌怎么可能放弃我，而去引诱你的林浩呢？你对相貌的诽谤，我会交给律师去处理。到了法庭，你会看到很多关于你撒了谎，但是证明相貌清白的证据。希望大家能够祝福我跟夏末。可是就算没有祝福，我们永远不能在一起。紧握的蕾丝飘。的脸一闪而过，直到一些线索，在这个时刻，我忍住没有问出口。我记得我爱过你，小，根本是少爷的克星。算你够种，竟然敢公开恋情，而且你真的好运，所有人都支持你。你最好就像你在记者会那样的深情。如果你跟尹夏末的感情出了什么问题，影响公司的利益，我就第一个不放过你。好。这个小子，我怎么没有想到，你竟然会对我付出真感情？原来连我也不相信。
就当我碰到了一小抹。人的一生啊，总会遇到那么一个生命中的颗星，完全改变了你一生的命运。夏哥，你也碰到过这样的一个人吗？没有。像我这种人，怎么可能对人付出真感情？哎，真羡慕像你这种洒脱的人。你不要骗我，你才不羡慕我。我记得我在国外跟你谈合约的时候，你根本不想待在国外，你就是要回来。你的目的就是要找一个人。如果我没有猜错的话，那个人应该是尹夏沫。你怎么知道？从你第一次在彩虹广场办了站台的时候，我就猜到了。那不像你的作风，我看你非常积极，在台上跟他的互动非常自然，我就知道你们一定认识很久，而且你们之间一定有一段故事。哎，什么都逃不过夏哥的眼睛。可是。我想提醒你一点，工作还是重要的。他是完美璀璨钻石，他高贵，他美丽。无尽那夜与河。谢谢你。去了日本以后，我有点感冒，可是我很乖啊，吃了你给我带的药，真的很管用。哎，你呢？有没有像答应我的那样，很想很想我？看你的表情就知道，一点都没有想我，对不对？你这个人怎么这样子啊？嗯，发生这么大的事情，也不打一通电话给我。而且我提前回来，见到我就是一副呆呆的表情，看到我不开心啊？我，怎么了？是不是没有经过你的同意，就宣布我们的关系生气了？在你心里，我到底应该是什么样的人呢？明明知道有可能影响你的事业，你的公司也绝对不会谅解。为了帮我，你还是站出来。我到底应该是什么样的人，才会不但不感激你，反而生气呢？我怎么知道？你天生就是那么冷漠无情，每次帮你，你都冷冷的给我扔回来。是吗？你忘了？嗯，彩虹广场那次，还有红红广告那次，嗯，还有。对不起，真的对不起。我在跟你道歉呢。哎，你有没有在听啊？啊？你是我的项目，我的项目应该是冰块做的呀，怎么这个项目会撒娇会耍赖呢？嗯，你是我的项目吗？是吗？嗯，之前那个是外包装，现在这个你考虑一下，不喜欢可以退货。那好吧，嗯，算了，反正我已经跟大家宣布了，那么只好从今天开始，你就是我的。我就是你的，永不分开，永不背叛。好
，永不分开，永不背叛。好害羞哦！怎么这么甜蜜啊？看得我都要融化了。真恩姐，你不要再亏我了啦！以夏沫同学，你不觉得我的人品很高尚吗？我的王子被你抢走了，我的心在淌血。可是我还是祝福你啊。嗯，为什么我的王子不喜欢我？对不起哦。之前都瞒着你，终于等你说到这句话啦！哈，真不够意思哦，谈恋爱都不跟我说。不过啊，我也不傻，我只是装作不知道而已。那真是太难为你了。哎，你不信是不是？我可是要把送你的礼物都准备好了，你过来看。高中的时候，你真的很讨厌我哈、哦。这里面没有一张照片，我的脸是完整的耶。哎，这不是重点啦，这可是我私人典藏版呢。嗯，我本来哦是想在我跟洛西的婚礼上放的，可是现在啊，哼，没办法，只好送给你啦。夏末，一定要幸福哦。要把这些照片给我们小孩看哦。谢谢你，真恩，我很感动。好啦好啦，不要对我愧疚了。其实我仔细想过，其实最大的受害者其实是我哎。怎么说？你想想看哦，以前呐、啊，我就你一棵摇钱树，可是现在我有两棵摇钱树哎。哎，不对哦，洛西根本是个大金矿嘛。我记得你经济学的时候都在打瞌睡，看来你学得很好嘛。你看，我帮你准备好行李装啦！等等啊，上节目就穿这个，一下床了，我马上过去拍卖。哎，你真的是经济系的高材生嘞！你看，我自己上去就可以了。少爷，洛西进来了，让他进来。老板告诉我，因为我离开日本，欧华盛公司很不开心。我答应他，我会亲自登门道歉。作为艺人，去日本宣传是你的工作。无论是因为什么原因，你中途擅自离开，就是很没有职业道德的行为。来道歉是应该的。你可以开始了。我给你带了一份小礼物，你应该会很喜欢。下一个问题是：你们初次亲吻是在什么场合？写在题板上，彼此不许偷看哦。
远记住。树下庆祝过一件事情，可是他喝多了。哎，你不是也很讨厌我吗其实，那个才是我最初的心。嫁给我吗？我愿意。啊！杀青！谢谢谢谢，谢谢你，辛苦了。谢谢，你辛苦了。接下来要忙什么？暂时没有，我想先休息一下再工作。保重。嗯，怎么会这样啊？真怎么啦？陆谢暂时停拍了，这是投资方说他表现不好，所以决定换人今天杀青戏拍的顺利吗？很顺利。夏哥，这是夏末，这个是我的老板，夏哥，你好。你好
，不需要看他，看我就好了。罗西，欧华生意公司真的铁了心要置你于死地，你得罪了他们了吗？是啊，我得罪了他们公司一个很重要的人物，置我于死地，很符合他的一贯作风。知道是谁吗？是谁并不重要。我很明白，这是他用来威胁我的手段。不过我并没有那么在意。而且，他想要的东西，我也绝不会给他。你不在意，洛西，大家都看好战旗。因为你可以凭这部片角逐国际影展。为了拍这部戏，已经三个多月没有新作品了。如果现在又因为所谓演技差被换掉的话，就算退出娱乐圈又能怎么样？你不要开玩笑了！辛苦那么多年栽培你才有今天，你说退就退？你不用担心，就算是战旗出了问题。难道我就会被打倒了吗？我早已经不是杂草了，而是暴风雨来临也不会被折断的大树。除非我自己放弃，没有人能打倒我。好，很好，有自信，不会被打倒，这样才是巨星落西嘛。<笑>好了，夏哥，谢谢你从百忙之中特地抽空来看我，赶紧回去休息吧。我也累了。好，放心，这件事情我会帮你摆平。谢谢，不要口头说说，我要的是实质的谢谢。好了，不就是帮沈强写歌吗？我照做就是了。干嘛这么严肃？如果是他做的，那就是因我而起。我会去解决，不会让他伤害你。你怎么去解决？回到他身边，求他大发慈悲，放过我吗？尹夏沫，在你的心里边，他永远都是高高在上、掌握生死权力的少爷，而我，永远都是卑微的不堪一击，是吗？孩童被母亲遗弃在游乐场，管理人员发现后想带他去警局，该名孩童却坚持母亲一定会回来找他。他逃走后，藏身在游乐场。三天后，管理员发现这名孩童时，他已奄奄一息，严重脱水，目前医院正在抢救中。忘掉，那都是假的，骗人的，全部都忘掉，好吗？为什么发布消息之前没有告诉我？是少爷下令要我马上发布消息的。那你便不用来了，出去。为什么换掉洛西
，媒体不是写得很清楚了吗？他的演技不够好。他得过那么多奖，难道不是评委的眼光都有问题吗？这个我不予置评。啊，你说洛西在战旗里面表现不好，那我拿片花出来大家看看啊。电影的剧情呢，是最高的商业机密，你们做经济这一点都不懂吗？你们根本就在诽谤他。损害他的名誉，绝对可以告我。请便。他是完美璀璨钻石，他高贵，他美丽。心那一语何？西姆。对我沙溢博有什么不满？可以冲由我来，何必耍这些花哨来阴的？你以为你是谁啊？你不过是个没有教养的小混混，我有必要浪费时间在你身上吗？我没有你那么有学问，可是至少我不会恶意重伤别人，也不会做一些缺德的事去伤害别人的感情。我请你马上出去。否则你会很难看。少爷，少爷，这位是，我是新点经纪公司的老板夏英博。你好，我是欧辰。你们是不是因为我不卖我的公司，所以就想毁了洛西，故意报复我？洛西在日本拍戏时，私自离开剧组，他不够敬业。可是他已经完成在日本所有的戏份，至于访问方面，他有愿意拿时间出来完成了。来不及了。你们真的很会设计。其实洛西根本不想接这部戏，可是西蒙女却去威胁他，等他接了这部戏之后，就故意调到到日本，安排一些不合理的工作给他，让他承受不了。你们就想毁了他了吗？虽然欧斯集团财大势大，可是我已经不是以前的夏英。如果有人向我宣战的话，我一定奉陪到底。去威胁洛西借战旗？是的。为什么？洛西是最红的男明星，周华生的第五电影，需要借助他来打。我问的是，为什么瞒着我？这点，我应该接受谁？醒醒。
了，他要站起来找我的，对吗？那你求我，你求我，你明明知道只要你求我，什么都会答应你的。好，我求你放过洛西。只有你重新回到我身边，我才会放过他。你会答应吗？不可能，我们已经回不去了。答应我的事情做不到，很抱歉，我来找欧辰是想把过去的恩怨解释清楚。还要解释什么呢？只有你消失在少爷面前，你才不会再带给他任何伤害。我可以回到战旗，但是我有个条件，就算要赔偿大笔的资金，欧氏集团也绝对不会委屈少爷去做这种事。西蒙，我接受他们的要求。你以为我做这些都是为了你吗？这一切不过是一笔交易。有人来请求我，求我放过你。夏末，风暴已经过去了，你应该感到开心才对吧？现在天气晴了，不知道什么时候有乌。如果哭着请求，如果我跪地哀求。是。